Sinner perde ragazzi, Sinner perde 2-7-0 contro Alcaraz e devo dire che si complicano, questa volta si complicano veramente i piani per arrivare alle ATP Finals perché? Perché Norri allo stesso momento avanza al terzo turno, ehm, la stessa cosa fa anche Urkac, se vogliamo parlare anche del fatto che Sinner sia stato sfortunato nei sorteggi e anche quello è vero, certo perdere così da Alcaraz sì, una partita combattuta 7-6-7-5 ma alla fine dei conti nei momenti importanti è mancato Yannick è mancato nel tiebreak del primo set perde 7 punti a 1 quindi nettamente nel secondo set si vede che sui propri turni di servizio fa, fa molta più fatica eh, rispetto all'avversario e prende il break alla fine anche nel secondo set e perde il parziale 7-5 e quindi anche il, il match purtroppo. Ben ritrovati innanzitutto in questo nuovo video che non avevo salutato, un video che sto pubblicando un pochino più tardi, non siamo proprio al ridosso della fine del match, ma ero in università e quindi non potevo fare altri metti, almeno che non mi mettevo a registrare il video durante la lezione, ma, ma vabbè. Quindi prima di continuare vi chiedo di iscrivervi, attivare la campanella, lasciare un mi piace e ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo questo Sinner Alcaraz e riguardo anche ehm, la sconfitta di, di Lorenzo Musetti di questa mattina, sì, perché per chi non se lo fosse ricordato, per chi fosse concentrato solamente sul, sul big match fra Sinner e Alcaraz, oggi ha giocato anche Lorenzo, un Lorenzo che ha alternato cose buone a purtroppo cose meno buone, si vede che un pochino è in ripresa sotto certi aspetti ma non è abbastanza, non è abbastanza perde contro, contro un avversario che con tutto il rispetto non è che sia proprio tutto questo fenomeno anche se sul cemento è un buon giocatore, Musetti sul cemento ehm, fatica molto di più che sulla terra, questo lo sappiamo, è una cosa acclarata e quindi il risultato è Musetti perde 2-7-1 contro, contro Duckworth. Peccato perché per come aveva ripreso il match, la prima palla break l'ha avuta nel secondo set e l'ha sfruttata e in un amen il, il tennista australiano eh, perde, perde colpi, eh, letteralmente, o meglio, li perde nel senso che proprio eh, comincia a sparacchiare eh, dritti e rovesci fuori, e quindi Musetti comunque rimanendo aggrappato al match con il cuore e con i denti riesce a portarla al terzo, un terzo set in cui è stato però insufficiente eh, troppi errori banali, gratuiti in, in alcune situazioni e questo denota proprio eh, un'insicurezza da parte prima che del giocatore, del, del ragazzo e capitemi insomma, cioè si vede che c'è qualcosa che che lo turba in alcuni momenti e quindi spero risolva il prima possibile questi problemi e che si punti fortemente ovviamente alla prossima, alla prossima stagione. Tornando a Sinner contro Alcaraz, non so se sinceramente adesso Urkac abbia nuovamente scavalcato Sinner nella race ATP, però qualora vincesse un altro match, credo, credo proprio di sì, adesso dovrò ricontrollare i punti, le statistiche, però... Fatto sta che questo è un, è un duro colpo, non ci voleva e Alcaraz, devo dire, meritatamente perché almeno questa sera, poi non so, magari in un altro scontro diretto perderà malamente contro Sinner, questo non si può sapere, però almeno questa sera ha dimostrato di essere in una fiducia pazzesca e di essere forte in tutti i fondamentali ed è questo che ha complicato, le, ha complicato la vita a Sinner, che si vedeva comunque che era bello teso, nonostante questo è riuscito a giocare un buon match ma non è bastato assolutamente per battere l'Alcaraz che abbiamo visto oggi e quindi Sinner, Sinner va a casa, giocherà ovviamente a Stoccolma non so se Urkac sia, sia scritto a Stoccolma perché, perché sto parlando sempre di Urkac perché è lui l'avversario che è più vicino a Sinner in termini proprio di, eh, di punti, di punti ATP Rud è quasi, quasi qualificato, Norri è un po' la mina vagante, quindi staremo a vedere cosa succederà. Certo che questo, questa sconfitta di Sinner, lo ripeto ancora una volta, complica e non, e non poco i piani di raggiunge, raggiungimento, mamma mia, 
anche io sono abbastanza stanco dopo una giornata del genere, perdonatemi, di raggiungimento delle finals. Quindi al prossimo video ragazzi vi ricordo ancora una volta di iscrivervi, attivare la campanella, lasciate un like e ditemi la vostra qui sotto nei commenti le vostre impressioni su questo Parigi Bercy. Tra l'altro qualche altro risultato a memoria perché non ho, non ho i dati, non ho le partite, i match sotto mano. Djokovic alla fine vince, ma vince comunque concedendo un set al rientro, 2-7-1, Djokovic che sta giocando anche il doppio con, con Krajinovic. Rud abbiamo detto che ha vinto, Tsitsipas... Ed ecco, eh, questa era la cosa che mi stavo dimenticando di dirvi, Tsitsipas che si è ritirato dopo 6 game, sembra per un problema al braccio, ma non sembra una cosa, una cosa grave, più una cosa, più un fatto, più una scelta precauzionale, ecco, chiamiamola così, avrà sentito dolore, avrà deciso di, di non forzare, eh, avendo come obiettivo, ovviamente le finals, quindi vediamo cosa succederà nei prossimi giorni al prossimo video ragazzi e buona serata a 